السلام علیکم ساتھیوں آپ سب کو ہمارے یوٹیوب چینل اردو زبان ہماری میں خوش آمدید آج میں آپ لوگوں کے لیے پریم چند اور ان کے افسانوی مجموعے واردات کے حوالے سے کچھ اہم اور ممکنہ سوالات و جوابات لے کر حاضر ہوئی ہوں جو نیٹ جے عارف اور دیگر مقابلہ جاتی امتحانات کی تیاری کے لیے بہت ہی مفید اور کارآمد ثابت ہوں گے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں ہمارا پہلا سوال ہے دہی زندگی کی عکاسی سب سے زیادہ کس افسانہ نگار کی نے کی ہے جواب ہے دہی زندگی کی عکاسی سب سے زیادہ منشی پریم چند نے کی ہے اگلا سوال دنیا کا انمول رتن کس کا پہلا افسانہ ہے جواب ہے دنیا کا انمول رتن پریم چند کا افسانہ ہے جو انیس سو سات عیسوی میں لکھا گیا شائع ہوا اگلا سوال پریم چند کے پہلے افسانوی مجموعے کا کیا نام ہے جواب ہے پریم چند کے پہلے افسانوی مجموعے کا نام سوز وطن ہے جو انیس سو دس عیسوی میں شائع ہوا اگلا سوال افسانہ کفن کا مصنف کون ہے جواب ہے افسانہ کفن کا مصنف پریم چند ہے اگلا سوال مادھو اور گھیسو کفن کے نام پر روپے جمع کر کے کہاں جاتے ہیں جواب ہے مادھو اور گھیسو کفن کے نام پر روپے جمع کر کے میخانہ میں جاتے ہیں اگلا سوال پریم چند کا افسانہ کفن پہلی بار کس ادبی جریدے میں شائع ہوا تھا جواب ہے پریم چند کا افسانہ کفن پہلی بار جامعہ میں شائع ہوا تھا اگلا سوال پریم چند کا کون سا افسانوی مز... افسانوی مجموعہ ضبط ہوا تھا جواب ہے پریم چند کا افسانوی مجموعہ سوز وطن ضبط ہوا تھا اگلا سوال بدھیا پریم چند کے کس افسانے کا کردار ہے جواب ہے بدھیا پریم چند کے افسانہ کفن کا کردار ہے اگلا سوال ہے خاک و پروانہ کس کے افسانوں کا مجموعہ ہے جواب ہے خاک و پروانہ منشی پریم چند کے افسانوں کا مجموعہ ہے اگلا سوال آخری تحفہ کس کا افسانوی مجموعہ ہے جواب ہے آخری تحفہ پریم چند کا افسانوی مجموعہ ہے اگلا سوال ہے پریم چند نے محنت کش کو افسانے کا ہیرو بنایا یہ قول کس کا ہے تو جواب ہے یہ قول سید احتشام حسین کا ہے اگلا سوال کون سا افسانہ ایک شام سے ایک شام کو شروع ہوتا ہے اور دوسری شام کو ختم ہو جاتا ہے جواب ہے افسانہ کفن ایک شام کو شروع ہوتا ہے اور دوسری شام کو ختم ہو جاتا ہے اگلا سوال تمہاری کہانیوں سے سڈیشن یعنی بغاوتی انداز بھرا ہوا ہے اگر تم مغلوں کے عہد میں ہوتے تو اس جرم کی پاداش میں تمہارے ہاتھ قلم کرا دیے جاتے ہمیر پور کے انگریز کلیکٹر نے یہ بات کس کے لیے کہی ہے تو جواب ہے ہمیر پور کے انگریز کلیکٹر نے یہ بات منشی پریم چند کے لیے کہی ہے اگلا سوال جا کر کسی خطرانی یا ٹھکرائن کے چرنوں پر سر رکھو تو معلوم ہو کہ چرنوں پر سر رکھنے کا کیا پھل ملتا ہے پھر یہ سر تمہاری گردن پر نہ رہے گا یہ اقتباس پریم چند کے کس افسانہ سے لیا گیا ہے جواب ہے یہ اقتباس پریم چند کے افسانہ گھاس والی سے لیا گیا ہے اگلا سوال ہے مجھے مادر وطن کے لیے تمہیں قتل کرنا پڑے تو میں اس ناگوار فرض سے بھی منہ نہ موڑ سکوں گا آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے لیکن تلوار تمہاری گردن پر ہوگی ہمارے مذہب میں قوم کے مقابلے کسی چیز کی حقیقت نہیں یہ اقتباس پریم چند کی کس کہانی سے لیا گیا ہے جواب ہے یہ اقتباس پریم چند کی کہانی قاتل سے لیا گیا ہے اگلا سوال پریم چند کے افسانوی افسانوں کے مجموعوں کے نام بتائیے جواب ہے پریم چند کے افسانوں کے مجموعے پریم پچیسی 
پریم چالیسی خواب و خیال واردات اور زاد راہ یہ جو ہیں پریم چند کے افسانوی مجموعے ہیں اگلا سوال نمک کا داروغہ کس کا مشہور افسانہ ہے جواب ہے نمک کا داروغہ منشی پریم چند کا مشہور افسانہ ہے اگلا سوال شرافت پریم چند کے قلم کی جان اور روح انسانیت کی بیداری ان کے افسانوں کا عنوان ہے پریم چند کے بارے میں یہ قول کس کا ہے جواب ہے پریم چند کے بارے میں یہ قول عبد الماجد دریا بادی کا ہے اگلا سوال پریم چند کے نام سے ان کی پہلی کہانی بڑے گھر کی بیٹی کب شائع ہوئی جواب ہے پریم چند کے نام سے ان کی پہلی کہانی بڑے گھر کی بیٹی دسمبر انیس سو دس عیسوی میں رسالہ زمانہ کانپور سے شائع ہوئی اگلا سوال پریم چند کے افسانہ مالکن میں سیوداش اور رام پیاری کا کیا رشتہ ہے تو جواب ہے پریم چند کے افسانہ مالکن میں سیوداش اور رام پیاری کا رشتہ سسر اور بہو کا ہے اگلا سوال پریم چند کا افسانی مجموعہ واردات کب اور کہاں سے شائع ہوا جواب ہے پریم چند کا افسانوی مجموعہ فروری انیس سو اڑتیس میں مکتبہ جامعہ لمیٹڈ نئی دہلی سے شائع ہوا اگلا سوال واردات میں کل کتنے افسانے شامل ہیں جواب ہے واردات میں کل تیرہ افسانے شامل ہیں کون کون سے ہیں تو وہ یہ ہیں شکوہ شکایت معصوم بچہ بد نصیب ماں شانتی روشنی مالکن نئی بیوی گلی ڈنڈا سوانگ انصاف کی پولیس غم نداری بز بخر مفت کرم داشتن اور قاتل کی ماں اگلا سوال مجموعہ واردات کا پہلا افسانہ کون سا ہے جواب ہے مجموعہ واردات کا پہلا افسانہ شکوہ شکایت ہے اگلا سوال ہے گنگو میکو گومتی اور ہنگن کس افسانے کے کردار ہیں جواب ہے گنگو میکو گومتی گومتی دیوی اور ہنگن افسانہ معصوم بچہ کا کردار ہیں اگلا سوال افسانہ بد نصیب ماں میں پنڈت اجودھیا نات کے کتنے لڑکے ہیں جواب ہے افسانہ بد نصیب ماں میں پنڈت اجودھیا نات کے چار بچے ہیں اگلا سوال پریم چند کا افسانہ بد نصیب ماں کل کتنے حصوں پر مشتمل ہے جواب ہے پریم چند کا افسانہ بد نصیب ماں کل پانچ حصوں پر مشتمل ہے اگلا سوال ہے دیونات کیدارنات گوپا سنیتا اور مداری لال کس افسانہ کے کردار ہیں جواب ہے یہ کردار افسانہ شانتی کے ہیں اگلا سوال افسانہ روشنی کا مرکزی کردار کون ہے جواب ہے افسانہ روشنی کا مرکزی کردار میں راوی ہی مرکزی کردار ہے جو آئی سی ایس بن کر ہندوستان آیا ہے اگلا سوال لالا ڈنگا مل لالا بھاگ مل آشا دیوی اور لیلا کس افسانے کے کردار ہیں تو جواب ہے لالا ڈنگا مل لالا بھاگ مل آشا دیوی لیلا یہ کردار نئی بیوی کے ہیں یہ کردار جو ہے افسانہ نئی بیوی کے ہیں اگلا سوال افسانہ گلی ڈنڈا کا مرکزی کردار کون کون ہے جواب ہے افسانہ گلی ڈنڈا کا مرکزی کردار موہن درگا گیا اور مانا ہے یہ جو ہے یہ چاروں گلی ڈنڈا کے مرکزی کردار ہیں اگلا سوال سوانگ انصاف کی پولیس مفت کرم داشتن یہ افسانے پریم چند کے کس مجموعے میں شامل ہیں تو جواب ہے یہ افسانے پریم چند کے مجموعے واردات میں شامل ہیں 
مزید نئی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اردو زبا ہماری کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں بہت شکریہ